tuyệt đối Tôi hấp dẫn niềm vui và tiền bạc vào cuộc sống của mình Vui được sống Tôi, tôi. tôi hạnh phúc và biết ơn vì được sống Tôi tin mọi điều tốt đẹp đang xảy ra Tôi yêu thương và được yêu thương Tôi yêu thương và tôi có thể làm được mọi thứ Tôi có thể làm được mọi thứ Tôi tạo ra sự khác biệt trong thế giới này Tôi là một người tuyệt vời 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 Yes, yes, yes Yes. Rồi, cảm ơn cả nhà Một ngày mới tràn ngập tình yêu thương và những điều tốt đẹp Hôm nay sẽ là một ngày vô cùng tuyệt vời Đối với tất cả anh chị em chúng ta à, Cả nhà hôm qua Thì cái buổi Zoom tối hôm qua Cũng hơi muộn một chút Nên là hôm nay mọi người chắc là cũng à, à, Ngủ được ít đúng không ạ Nhưng không sao Các chiến binh uh, Siberi à, Trước khi uh, an lạc Thì chúng ta phải sao ạ 200%, 3% trăm phần trăm cái công suất lao động rồi à, xin mời à, chia sẻ của các anh chị em à, xin mời cả nhà mình à, yến chia sẻ nói nhanh vì hôm nay không có thời gian à, chia sẻ cái công việc ngày hôm qua thì hôm qua anh đi kết nối với những cái người thị trường nóng bỏng luôn không ai đón nhận cả nhưng mà vẫn dùng sản phẩm <cười> chị hàng đa cấp thì vào đây em chả phải đa cấp thì cho tiếp sản phẩm của nước ngoài đây đúng châu âu đây thì dùng là thế thôi là không cứ cho dùng đã còn đừng nói gì đến kinh doanh là hôm qua là gặp đúng thị trường là nóng bỏng trong gia đình mà. thì mọi người cứ để cho mình làm đi để cho mình ấy thì được chị cứ làm đi rồi từ từ tính nhưng mà cho dùng sản phẩm đây châu âu chính hiệu rồi <cười> tại vì ở trên đấy mọi người rất thích thương hiệu châu âu thương hiệu nước ngoài chứ không cũng không thích thương hiệu việt nam thì đây thương hiệu châu âu đây dùng đi à, mọi người dùng dùng như thế khen trước giờ là cũng vẫn dùng nhưng mà cũng không biết là dùng cái gì nhưng mà cũng dùng dùng thì khen thế thôi là những người thị trường nóng bỏng của mình thì cứ từ từ còn nếu như bỏ nếu như ai chia sẻ cvd thì nhớ đến em nhớ đến chị thì là chị đang làm đấy <cười> công việc của mình hôm qua chỉ vậy thôi và kết nối cũng qua phây một tí thôi nhưng mà không có thời gian nhiều rồi rất là tuyệt vời đúng không ạ chúng ta trao cho họ cái họ muốn đúng không ạ sau đó thì từ cái họ muốn chúng ta sẽ hướng dẫn họ đến cái mong muốn của mình chứ còn nếu mà mình cứ có cái gì mình đưa cho họ thì chắc chắn là ai đón nhận được Đấy, đấy là cái điều tuyệt vời nhất. Rồi, cảm ơn Nguyễn Yến. Chúng ta sẽ làm được tất cả những cái gì tuyệt vời nhất. À, xin mời người tiếp theo. Thì xin được chia sẻ. À, xin thì, xin lỗi cả nhà mấy bữa hôm trước tại tổ chức cái buổi họp lớp nên cũng ngô vô không tham gia trong buổi sáng được. Thế nhưng mà cũng kết nối được với một bạn. Bạn đó thì bạn nằm giáo viên ở Kim Giang. Từ bữa hôm giờ nói bạn vô làm thì bạn cứ dễ này mà nhận định là không nào thế hôm qua lên học lớp thì bạn lên được hôm kia thế là lên cứ nói là đưa cái tiết canh đánh nhanh cho bạn đánh bạn nói cái này đen cái gì mà đen thui vậy nó thì cứ đánh đi tiếp khi bạn đánh xong nói ôi thế nó sạch vậy nói cái này là gì đấy thì đó bữa hôm giờ kêu cái hàng nó vô xài sản sản phẩm nó vô xài thử lắm thế nói ừ nhìn thấy xài cũng êm nên mới lại bữa hôm là cũng có giới thiệu cho bạn rồi thì bạn thấy là nói chung là hàng thì bạn cũng lấy muốn lấy một số mỹ phẩm thì bạn xài Tại nhiều khi bạn mua ngoài nó cũng không có nguồn gốc rõ ràng nhưng mà nói bạn mở mã số thì nhất định bạn không mở nó chỉ mở nằm để mã hàng nằm khách hàng thông minh thì mình mua thì mình xài cái đó nó đúng gốc không chứ còn đúng có nguồn gốc chứ còn không cần phải làm gì cả thế là hôm qua bạn đồng ý bạn đi chứng minh nhân dân bạn nói ở ừ, vậy mở cho mã số khách hàng thân thiết thôi chứ không làm lại thì cứ đô cứ xài sản phẩm đi là được thế là hôm qua bạn đi chứng minh cho mình mở nhưng mà hôm qua thì chắc là cái cái mặt trên công ty nó có vấn đề hay gì đã vào cái đăng ký chưa được hôm qua là 
đăng ký thì nó hơi lâu bởi vì hôm qua là tập trung vào và vào danh số rồi chúc mừng tất cả chúng ta chúng ta đã giữ được uh, danh hiệu rất là tuyệt vời uh, với uh, chúng ta cái việc gieo duy nó là thường xuyên và liên tục cũng không quan trọng đến việc họ đón nhận hay không còn không quan trọng với chúng ta bởi vì họ đón nhận thì đó là việc quan trọng đối với họ vậy thì làm sao chúng ta phải tìm những câu từ để cái việc chúng ta gieo duyên thành cái việc quan trọng đối với họ đó. đấy là cách chúng ta làm hàng ngày đúng không ạ rồi cảm ơn chị nhẹ và chúc mừng chị nhẹ vô cùng tuyệt vời à, không lúc nào quên nhiệm vụ thế thì chúng ta cũng sẽ được luôn luôn được kết quả trong bất kể tình huống nào đúng không ạ rồi cảm ơn chị rất là nhiều à, xin mời người tiếp theo ạ em rồi xin mời chị em hôm qua thì cứ việc hàng ngày thì cứ ngày nào cũng đi làm và nhiệm vụ của mình thì cứ đi làm ra công việc của mình xong và công việc kết nối Thế hôm qua em cũng hâm nóng lại được cái mối quan hệ cũ này và cái tiệm chị pa của chị là chị pa thì chị nói em cứ nói chuyện thôi thì chị cũng nói là hôm nay chị đi giống như là đi cầu đi chùa đi cầu như như đấy chị cầu mong làm sao rồi cái chân của chị là không phải bóp hàng ngày thế thì em cơ hội đó em cũng để lại để cho chị một chút dầu ban sao dành cho chị bóp bóp chân và dùng dùng thử chị cũng kể là chị cũng sử dụng nhiều cái loại dầu nóng mà mỗi lần bôi vào nó bỏng rát cái chân thế thì em cũng không nói nhiều và em mà cho chị dùng thử về sản phẩm mình và em để cái cái chai thì nó còn ít ít lúc nào em mang theo trong người thì trong trong xe thế thì em để lại cho chị cái vỏ chai và một ít sản phẩm ở trong để tối qua để cho chị dùng từ đấy là cái công việc của em em đã giao được cho những người mà em cảm thấy là tình yêu thương của em em giao được cho ai nên là em đạt được cái mục đích cái ý của em thì cho dù là kết quả đạt như thế nào thì đó là em cũng hoàn thành được nhiệm vụ của mình là em cũng chia sẻ ngắn gọn câu chuyện của em cho mọi người cùng rồi cảm ơn chị mơ chúng ta cài đặt tiềm thức thực ra là để làm gì ạ để chúng ta hành động theo đúng những cái gì chúng ta mong muốn và cài đặt tiềm thức hàng ngày để nó hằn vào của mình để chúng ta không bao giờ quên nhiệm vụ. À, các anh các chị có thấy là khi chúng ta cài đặt tiềm thức rồi ngày hôm nào chúng ta chưa hoàn thành nhiệm vụ chúng ta cảm thấy rất là khó chịu không ạ? Vô cùng khó chịu đúng không ạ? Đấy, nếu chúng ta làm được cái việc đó thì chúng ta mới thực sự là thành công từ trong tiềm thức. Tiềm thức dẫn dắt chúng ta đi xa lắm. Và chúng ta gửi lên vũ trụ những cái gì và chúng ta hành động liên tục thì chúng ta sẽ đón nhận được cái đó. Đúng không? Cũng giống như hôm qua chúng ta làm mục tiêu đó. Mục tiêu của chúng ta vẫn tiếp tục làm sao ạ? Hàng ngày cài đặt tiềm thức và hàng ngày hành động hành động mãnh liệt, hành động quyết liệt. Bởi vì khi đi đến bây giờ thì nó hiển nhiên là nó đúng rồi đúng cả về kết quả kinh uh, sản phẩm đúng cả về kết quả kinh doanh không có một ai nói đấy như hôm qua các anh các chị đã chia sẻ không có một ai nói là sản phẩm CBD dùng không có giá trị nữa chỉ có là người cố tình không muốn chia sẻ cái cảm nhận của mình khi dùng sản phẩm hoặc là cố tình phản đối cố tình ABC thì mới nói ra là không tốt thôi Tại sao chúng ta có một cái công tuyệt vời như thế mà chúng ta không lan tỏa cái giá trị của nó? Đúng không ạ? Đấy là cái mà thực sự 
may mắn đối với chúng ta thì chúng ta mong muốn sao cái may mắn đó đến tất cả anh chị em họ hàng bạn bè và người chúng ta gặp trên đường thì chúng ta phải sẵn sàng thôi lỗ lực hàng ngày lỗ lực lỗ lực hàng ngày đúng không ạ rồi cảm ơn uh, uh, rất là nhiều chúng ta à, sẽ có... của tôi được chưa tay dạ à, nguyên quyết à, nguyên quyết bảy không tám tám hai hai một mình ok được rồi ạ cảm ơn anh À, tí nữa sinh cũng phải thoát ra sinh ấy lại nha Nguyễn Đức à, K57 chưa có gạch ngang sinh Rồi, Cảm ơn chị Mơ rất là nhiều Xin mời người tiếp theo ạ An An gửi cho chị Miền một cái đi Chị Miền chưa có mã số mà. Chị Miền cũng học à Để em em ấy Để em em, em tìm em gửi Thế bây giờ không được học thì ngày tỷ <cười> Ok, tại vì cái việc học này là ngồi trên hiện hữu 100% nhá, Không được chạy đi chạy lại Chính vì thế nên em hôm qua em mới nghĩ là anh đi lại nhiều Nên em mới hỏi chị Miền học không Thế <cười> thôi thôi Dạ Rồi một người đấy rồi không còn đứng lên Vâng được. Nghĩa, là phải, được. nghĩa là phải ngồi nghiêm túc Bởi vì đấy, cái 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 em gửi ra cái thông báo học đấy Là hiện diện 100% mở màn hình không được uh, tắt và nghiêm túc rồi, rồi, rồi. mặc quần áo nghiêm chỉnh bởi vì làm sao mình chỉ cần ao ra một cái là không ai duyệt lại cho mình nữa và mình bị delete khỏi những viện nhá thế thì có thể anh mở xong mà chị ngồi học cùng rồi, rồi, rồi. À, à, sau đó anh có thể khi anh rời zoom thì chị ở nhà chị học rồi cảm ơn uh, cả nhà xin mời chia sẻ à, tiếp theo của các anh chị ạ xin mời à, xin mời hương dạ alo xin chào chị an dạ, chào tất cả mọi người trên zoom à... Em muốn chia sẻ về câu chuyện của em Thì từ hôm tới giờ thì mọi người cũng biết về câu chuyện của em là hôm bữa em cũng có hỏi chị Nói chung là em thì rất là cũng uống thuốc này được một tháng rồi Thì cái hiệu quả thì em cái em em cảm nhận được về, về thuốc thì nó rất là ok Nhưng mà về vấn đề gia đình á Thì không biết sao mà hôm đấy em có hỏi chị về vấn đề cái địa chỉ của công ty em ghi ra cho ảnh thì không biết sao cái ngày hôm 30 á anh tụ tập làm sao nguyên được một gia đình em lộn lên nhà em phản đối một cách kịch liệt luôn mẹ em đang ở với em mẹ em nó thôi vậy thôi tao ở với mày nó tao đi đi ra để là ngày hôm qua mẹ em đi về nhà anh trai luôn không ở đây nữa cái ông chồng em thì ở nhà nguyên một ngày nguyên buổi tối cũng không đi đâu tối quá em rất muốn vào rừng học mà vô không có được tại anh ở nhà nên thế, thay vì bây giờ nó muốn em rất là muốn rất là muốn đi theo con đường này và muốn học hỏi rất là nhiều nhưng mà giờ em đành phải chiều lòng là em nói là em rút lui em không có tiến tới nữa và thật sự ra thì bây giờ em cũng đang cố gắng khắc phục làm sao để cho nó ổn ổn chuyện này xong rồi em sẽ học tiếp lại mà trong lòng em thì cứ có cái đam mê khao nhiều phải làm sao để thay đổi được à, mọi người trong gia đình có suy nghĩ khác nhưng mà chưa biết cách nào để làm và thì đúng là có những giai đoạn chúng ta phải hoạt động ngầm đúng không ạ gọi là 
các chiến sĩ chiến sĩ chiến binh Siberi nhưng mà hoạt động ngầm cả nhà thấy không ạ thực sự có những người phản đối chúng ta vì tình yêu thương lo lắng có những người phản đối cho chúng ta vì cái sự ích kỷ của chính bản thân họ à, chúng ta biết điều đó nhưng chúng ta sẽ không giải quyết bằng cách là chúng ta chống đối tất cả dù họ phản đối bằng gì chúng ta cũng giải quyết bằng tình yêu thương bởi vì đến với Siberia cái việc đầu tiên là chúng ta được thay đổi uh, giá trị về sức khỏe và chúng ta thay đổi con người chúng ta từ bên trong thay vì trước chúng ta sẵn sàng bật lại với bất kể ai phản đối cái gì với chúng ta thì bây giờ tất cả mọi lời phản đối chúng ta nở nụ cười đón nhận và dùng tình yêu thương để hóa giải cái sự phản đối đó em quan tâm đến sức khỏe của em nhiều hơn em chăm sóc em nhiều hơn em chăm sóc con nhiều hơn và em vẫn quan tâm với chồng em coi như không có chuyện gì và em cũng nói luôn là tất cả mọi chuyện nhá, em vẫn hoàn thành bình thường nếu ai nói gì đó em chỉ cười thôi em không phản đối lại và từ bây giờ em cũng không nhất thiết phải cho bất kể ai cái địa chỉ hoặc một cái nội dung gì cả bởi vì họ thực sự là muốn chống đối muốn muốn phá chứ không phải là bằng tình yêu thương nữa nếu bằng anh tình yêu thương thực sự khi em thỏa mãn với họ về cái việc em xin được hết địa chỉ xin được hết số điện thoại tiếp đi tìm hiểu để xem có đúng thực hư hay không còn thực sự mà họ à, thứ nhất à, giới thiệu cho chị Yến thì họ chửi giới thiệu cho chị về với cả công ty rồi tất cả mọi thứ thì họ không làm nào thương nhưng em phải dùng tình yêu thương ngược lại em cũng không quá chiều chuộng bởi vì thực sự là như này à, chúng ta chịu chuộng họ giờ nào việc đấy rõ ràng kể cả cái việc em không vào dung em vẫn làm cái việc riêng của em chứ không phải việc đó em phải phụ hết tất cả mọi người có thời gian cho mình em đi tập thể dục thay vì việc em vào dung học em nếu mà để cho người ta niềm tin buổi tối em không đi đâu em để điện thoại ở nhà em đi tập nếu những ngày mà chồng em ở nhà rõ ràng thời gian đó là phải dành cho em được không em đi tập em có thể sang nhà chị Yến cũng được không cũng được bởi vì mình có thời gian nghe zoom lại khi chồng không ở nhà wow. đó là cái mà rõ ràng tiên quyết mình phải có thời gian cho mình mình phải dành cho mình tất cả những cái gì mình đáng được và mình mong muốn được mình phải nỗ lực thực hiện còn mình đáng được là mình phải đáng có chứ không có cái chuyện là nhất nhất theo tất cả mọi người chúng ta không chống đối nhưng chúng ta phải thực sự có cái gì cho riêng mình. Cái sức khỏe là cái của mình. Vĩnh viễn là của mình. Thì mình phải lo lấy. Mình chăm sóc. Mình chăm sóc khi mình còn có thể. Chứ còn khi em không còn có thể. Em phải ngồi một chỗ hoặc bất kể ai đó ngồi một chỗ để người khác chăm sóc. Lúc đó mình phụ thuộc hoàn toàn. Nhưng cái đó là cái điều tiên quyết. Em nhìn ra con đường rồi em mạnh dạn làm những cái việc đó. Nhé. Yeah. Bây giờ chúng ta phải nở nụ cười nhiều hơn Vui vẻ nhiều hơn Và đó là hoàn thiện bản thân mình Ok chưa Thay vì việc ai đó Tất cả này, anh chị em chúng ta trên Zoom này Đây là một cái mà CBD cho chúng ta Thứ nhất là cái sức khỏe Khi chúng ta dùng sản phẩm Cái thứ hai là chúng ta học hỏi được Bây giờ bất kể ai Tuyến trên, tuyến dưới, người ngang, người dọc Có phản đối, việc đầu tiên chúng ta cười và cảm ơn họ không được gân cổ lên giải thích cãi cãi. Bởi vì như vậy không phải là CVD. Đúng không ạ? Chúng ta biết ơn và cảm ơn cả những cái điều ngang trái xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. Đó là thử thách để chúng ta vượt qua. Đó là chúng ta biết nó là rào cản. Để chúng ta còn biết đâu là rào cản, đâu là khó khăn để chúng ta vượt qua. Chứ chúng ta không được oán trách là hôm nay tôi đi không được Tuyệt đối không được oán trách Vào môi trường CV là môi trường Của tình yêu thương Và học 
tất cả những điều tốt đẹp nếu chúng ta bằng lòng với cả những cái điều mà không may mắn thì nó sẽ trở nên tốt đẹp với cuộc sống của chúng ta không à. căng thẳng không thù hận và không đặt ra bất kể một cái gì đối kháng với bất kể ai được không yeah. Yeah. Okay, chị đó là chúng ta được yeah. hôm nay ai đó làm một cái việc gì đó với mình mình cảm thấy không hài lòng nhưng đó nhận một cách bình thường và vui vẻ cũng không đặt ra một tí cái gọi là cái gợn nào là mình phải thế nọ phải thế kia mà cái mục tiêu của mình là mình phải cho mình cho mình sức khỏe cho mình con đường cho mình sự nghiệp tiên quyết tiến lên phía trước bằng mọi cách chứ không phải bằng mọi giá được không ạ bằng mọi cách đó và cái cách đầu tiên là cảm ơn và biết ơn những người phản đối mình cảm ơn và biết ơn những người làm cho mình không vui cảm ơn và biết ơn những người tạo cái rào cản cho mình bởi vì có họ mình mới có động lực để đi lên vươn lên và luôn luôn mỉm cười khi họ có động lực ở có cái mình có rào cản đó mình đã nhìn ra con đường rồi mình sẽ tăng hai trăm phần trăm cái nội lực và tăng hai phần trăm phần trăm cái kiến thức của mình lên mình không cần họ nữa mà thì mình phải có kiến thức, có kiến thức nghiêm túc mình không cần họ mà thì mình phải có cái niềm tin thì mình khẳng định được mình kết quả là chân lý nhé tin em làm được bởi vì khi em mà chia sẻ với bất kể ai là em có cái rào cản như vậy cái câu chuyện của em thôi mà em vẫn làm lý do là em tin đây là cái sản phẩm đưa lại cho em kết quả và nó đã chứng minh rồi và đây là môi trường đáng để cho em nỗ lực phấn đấu đây là sự nghiệp đáng để cho em nỗ lực phấn đấu đây là môi trường đáng để cho em tham gia và như thế thôi em tự hút người khác vào em tự hút người khác vào đó ok chưa còn những người mà không có rào cản thì có thể họ sẽ đi thuận thuận hơn nhưng nếu họ không nỗ lực họ sẽ không đi nhanh hơn đâu ạ họ chỉ là thuận hơn thôi chứ không nỗ lực không đi nhanh hơn cái việc đi nhanh là cái việc làm sao ạ họ nỗ lực họ tăng cái nội lực của mình lên để hoàn thiện bản thân hơn và tăng tốc hơn với CVD nghĩa là làm sao tập trung nhiều thời gian hơn với CVD rồi cảm ơn Hương đấy câu chuyện của Hương tuyệt vời không ạ truyền cảm hứng cho tất cả anh chị em chúng ta rồi cảm ơn Hương một lần nữa à, xin mời anh chị tiếp theo ạ à... lát nữa xin về đổi ấy nhá đổi um, lại cú pháp nhá K57 gạch ngang này, Nguyễn Đức Khang gạch ngang. Mới đến tiếp tục. Và chị Nguyệt cũng thế này. K49 gạch ngang, Đào Khánh Linh xong đó. Mã số mới gạch ngang Phạm Hữu Minh. À, hướng dẫn chị Nguyệt lại nữa nhé, xin nhé. Rồi, ok. Cảm ơn cả nhà. Còn ai có câu chuyện chia sẻ gì nữa không? Chúng ta còn một chia sẻ nữa rồi chúng ta kết thúc dung. À, bắt đầu từ 7, 7 giờ đã tiếp tục à, đã, à, đã đã gọi là cái gì nhỉ gọi là soát vé <cười> 7 giờ rồi thì có thể à, 8 giờ 30 là bắt đầu thì chúng ta phải vào trước đó bởi vì nếu không chúng ta không được duyệt là chúng ta cũng đứng ngoài đó bởi vì à, zoom này dành cho những người thực sự nghiêm túc nên là chúng ta cũng cần phải nghiêm túc muộn nhất là 8 giờ chúng ta đã phải vào zoom rồi rồi Xin mời một chia sẻ nữa. Có anh chị nào chia sẻ không ạ? Không thì chúng ta sẽ kết thúc dung nhé. Xin chia sẻ câu chuyện nghe được ngày hôm qua. Hôm qua là người nhà nhà Yến ấy. thì định hình cái đa cấp. Đa cấp là những cái đồ không ra cái gì. Là cái, tại vì ở gần nhà là có những cái người mà sản xuất sản bông ấy xong cũng bán theo mô hình đa cấp, không là mọi người cứ đánh giá đó đồng là đa cấp là những cái sản phẩm không có chất lượng. Nên là mọi người không hiểu gì về cái việc của chúng ta làm và không không hiểu gì về 
về đa cấp lắm đâu nên là <cười> mọi người cứ bình tĩnh khi mà người ta nói đa cấp thì cứ cười đi đấy. từ từ cho họ dùng sản phẩm đi để họ cảm nhận được cái sản phẩm có giá trị rồi chúng ta làm việc tiếp đây là mọi người ngồi với nhau 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 ôi rồi ôi gần nhà em ấy nó làm ấy làm sao bông bẩn lắm chị ạ Đấy, bán theo đa cấp thì đấy đấy là đa cấp đấy rồi thì uh, những cái khác cũng vậy đấy là mọi người cứ mỗi người kèm câu chuyện nên là mọi người không ai hiểu gì này đa cấp mà chỉ định hình đa cấp là rất bẩn và rất uh, rất xấu nó không có chất lượng đấy là câu chuyện của chị em nhé ngày hôm qua rồi à, chính vì những cấp cái này. rồi cảm ơn nguyên yến nghĩa là chính vì những cái dấu ấn đó để lại cho họ nên là họ bị hằn hằn vào não bộ của họ cái việc làm sao ạ chúng họ luôn luôn bị lừa nếu đón nhận đa cấp đó, họ hằn đa cấp hằn đa cấp trong cái họ hằn như vậy họ lên cứ hai từ đa cấp cất lên là họ sợ bởi vì họ đã từng bị rồi nên là chúng ta phải thông cảm cho họ và tìm cách giúp họ chứ không phải à, vội vàng à, nói là không hiểu biết gì cả à, ABC bởi vì ở cái xã hội Việt Nam đã làm cho họ có cái hiểu ra như vậy thì chúng ta là những người sau tiên quyết giúp họ hiểu đúng đa cấp chân chính là cái gì đúng không? và chúng ta sẽ khẳng định mình là người thành công để mỗi khi nhắc đến hai từ đa cấp tất cả mọi người nhớ đến mình với cái hình ảnh vô cùng thành công mà giúp được vô cùng nhiều người đấy là cái ý nghĩa đó chúng ta cũng phải rửa tham gia vào cái việc rửa cái tiếng xấu cho đa cấp chân chính rõ ràng đa cấp chân chính không xấu nhưng bị đánh đồng Thế nên là người Việt Nam mình như này này à, Rất là cảnh giác Cảnh giác cao độ với những cái Người ta chia sẻ Nhưng sao ạ Cái lòng tham Vô vô đầy Chính vì họ Những cái đa cấp mà, à, Gọi là giảm Dựa vào đa cấp để, để phát triển láo ấy Họ dựa vào cái lòng tham Của người dân Việt Nam Chỉ cần chúng ta Chia sẻ một cái sản phẩm tốt Người ta hỏi ngay họ được cái gì. Còn nếu mà những người mà đa cấp gọi là dựa vào đa cấp để để, 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 để đi lừa ấy, thì sao ạ? Họ không có chia sẻ cái gì. Họ chỉ chia sẻ cái giá trị đồng tiền thôi. Bỏ ví dụ cái đồng tiền cái giá trị của sản phẩm họ sản xuất ra nó chỉ đáng 1.000 thôi. Họ đưa lên thành 100.000 và trước khi đến họ sẵn sàng tặng lại cái người mua đó một cái sản phẩm gì đó để làm sao người mua cảm nhận được đấy người này mới là tốt mình chẳng quen biết gì mà tặng nhưng chúng ta ở đời phải nghĩ này không ai cho không ai cái gì đúng không ạ chỉ cần lòng tốt gieo đi thôi đã là cái sự cho không đón nhận lòng tốt của người khác đã là cái vô cùng may mắn và cái đó là cái duy nhất có thể cho không Chúng ta hiểu như vậy đi ạ. Đúng không ạ? Vì sao hôm an cũng có chia sẻ lại. Khi chia sẻ với một mà bác, thì bác ấy bảo, ôi rồi ở đây mọi người về hội thảo ABC rất là nhiều. Ở bác có được nhận quà không? Có. Thế sau đó bác có môn bảo có nhiều các cụ mua xong à về vứt một đống bảo đó. Người ta đánh vào lòng. Với bọn cháu nhỉ? Đến thậm chí nước các bác còn phải mời cơ. Bọn cháu không có tiền đâu. Bởi vì bọn cháu đi làm những cái việc chân chính thì cái đồng tiền của những cái việc này nó bằng mồ hôi nước mắt. Không có để tặng biếu ai cái gì và nguyên tắc của chúng cháu không thiếu, kể cả bán không thiếu, không biếu, không cho. Đấy là cái bọn cháu đang có. Còn nếu bác tin, cháu giúp bác được khỏe mạnh. Còn bác không tin thì thôi. Bọn cháu không mời, không ép. Không biếu bảo bác dùng thử. Không có ạ. Bởi vì một Tờ giấy ở công ty bọn cháu cũng phải đi mua. Nên là không có sản phẩm để biếu ai cả. Trừ bố mẹ cháu. Đấy, mình dám nói thẳng thế mà. Thì người ta bảo ờ ờ thế thì nó khác.
hàng của chị là hàng châu Âu không phải hàng các cấp đâu các bạn hiểu hàng châu Âu <cười> rồi ok tuyệt vời cảm ơn Yến. chúng ta sẽ kết thúc cái zoom sáng hôm nay ở đây và mong mọi người là phải vào lại đúng cú pháp ok chưa ok ok kiểm tra lại cú pháp bởi vì nếu không đúng cú pháp là chúng ta bị ao zoom đó. lúc đó thì không làm gì được ạ rồi cảm ơn cả nhà à, chúng ta kết thúc zoom sáng bằng uh, bản uh, chiến binh CBD nào xin mời sinh viên chúng ta thực hành uh, kết thúc bản chiến binh CBD tôi là chiến binh CBD dũng cảm tôi là chiến binh CBD dũng cảm tôi biết ơn và cảm ơn CBD tôi biết ơn và cảm ơn CBD yêu CBD mạnh liệt tôi yêu CBD mạnh liệt tôi sẵn sàng chia sẻ CBD một lúc mọi nơi tôi sẵn sàng chia sẻ CBD mọi lúc mọi nơi tôi hành động liên tục tôi hành động liên tục tôi hành động quyết liệt tôi hành động quyết liệt chịu trách nhiệm một trăm phần trăm cho thành công của mình tôi chịu trách nhiệm một trăm phần trăm cho thành công của mình tôi lựa chọn cuộc sống mà tôi muốn có tôi lựa chọn cuộc sống mà tôi muốn có thu nhập thụ động là mục tiêu của tôi thu nhập thụ động là mục tiêu của tôi tôi sinh ra để giúp đỡ mọi người tôi sinh ra để giúp đỡ mọi người cam kết hành động để có điều tôi muốn tôi cam kết hành động để có điều tôi muốn tôi luôn yêu hết mình và cho đi hết mình tôi luôn yêu hết mình và cho đi hết mình tôi là nguyễn văn sinh tôi là nguyễn văn sinh số tám tôi là s số tám tôi là siri Tôi là Sibiri. Tôi là Sibiri. Yes. Tôi là Sibiri. Mọi người được có trong tôi, tôi tự tin tôi làm được. Mọi người được có trong tôi, tôi tự tin tôi làm được. Mọi người được có trong tôi, tôi tự tin tôi làm được. Yes, yes, yes. Cảm ơn cả nhà. 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 Sáng mai và lát nữa chúng ta sẽ gặp nhau trên Zoom. Đúng rồi, cảm ơn. Có nhất thiết phải đổi hình nền không? À, không, ơi, ta... chị ơi. À, cái hình hình nền nghĩa là mình không, mình phải hiện diện 100% như này. Mình không cần phải đổi hình nền đâu chị. Chị chỉ cái cần... Cái nền là đồng phía đằng sau mình ấy. Hình à, không. Sau... không, không ạ. Có yêu cầu đây em. Chị thấy có yêu cầu mà. Đúng rồi. À, ngồi chỗ nhưng... nó, nó trang trọng tí thì ngồi chỗ phòng khách là nó đẹp rồi không cần <cười> ờ, ở trong cái yêu cầu là có đây này chọn phông nền đằng sau phù hợp Đây chị vào